in questa puntata. In un premio dato da attori non può mancare la signora del teatro italiano e anche del cinema e anche dello spettacolo italiano, Piera degli Esposti. Io sono stata molto contenta di poter essere nella giuria eh, di un premio dato a Tony Bertorelli perché mancano, secondo me, la fede, visto che abbiamo cominciato parlando di fede, nella, nel fare l'autore, nel far finta, come diceva lui nel far finta di essere quello, manca, ci sono molteplici, molteplici, tutti diaframmati, tutti parlanti inglesi, tutti non finendo le finali, tutti bravi e tutti uguali, tutti così, e io che sono stata così per la rivoluzione, diciamo venendo dall'avanguardia, sono contenta di tornare a una forma di rivoluzione con la faccia sua, che è una faccia della rivoluzione, cioè una faccia che spero che torni, a parte dico quelle che ci sono già, poche. Sando se sei venuto finalmente. Hai visto mai manna del segno? Io ho scelto. Ho resistito. Non mi ha fregato a me il serpente. Ti ha schiacciato la capoccia della venusa. Che sì! Va vale retro, mi ha ammazzato! Questo è un film che io ho vissuto in diretta attraverso i racconti di mio padre, perché questo è un film fortemente autobiografico che nasce da questa sua drammatica esperienza adolescenziale in sanatorio a Roma, al Forlanini. No? Mio padre fu ricoverato per tre anni al Forlanini perché siccome amava molto andare in bicicletta, però non poteva permettersela, si iscrisse agli avanguardisti ciclisti che gli davano la bicicletta, però il fascismo con il mito del vigore fisico li portava a fare queste pedalate faticosissime ai castelli romani e mio padre si prese una pleurite bilaterale che poi si trasformò in tubercolosi, venne ricoverato al Forlanini, eh, praticamente senza speranza, eh, e rimase lì per tre anni superando anche due estreme unzioni. E lui era l'unico che non credendo non andava la mattina nella cappella del Forlanini a pregare, al contrario dei suoi compagni di camerata che andavano lì, a chiedere diciamo a Dio di essere risparmiati da questa terribile malattia e invece il caso ha voluto che lui fosse l'unico sopravvissuto di quella camerata mia nonna che era una fervente cattolica che pregava tutti i giorni la Madonna attribuì questa sua salvezza a un miracolo della Madonna che aveva esaudito un po' le sue preghiere invece Nino che non credeva si ritenne semplicemente più fortunato dei suoi compagni di sventura e quindi tutta questa esperienza terribile 
poi è sfociata in questo film che è un po' una ricerca personale di Dio eh, di, su un Dio nel quale lui non credeva e mi ricordo che mio padre che diceva che se anche fosse esistito lui lo riteneva un Dio ingiusto ma poi anche un film sulla cattiva educazione religiosa diffusa nelle culture contadine eh, con lo spauracchio della punizione dell'inferno e anche sulla superstizione che spesso si sovrappone e confonde con la, con la fede. Come Cinetrega Nazionale siamo molto contenti sia di essere arrivati anche in tempo a, a poter festeggiare degnamente la Nino Manfredi, perché questo è il secondo anno di pandemia, il centenario è caduto il 20 marzo, mi sì. sembra, e temevamo tutti che, che un, un attore, un autore così importante passasse quasi sotto silenzio. Eh, avevamo comunque in animo di restaurare per grazia ricevuta che è appunto il suo maggior titolo, l'abbiamo fatto in collaborazione con Cinecittà nel, nel loro laboratorio, il risultato tra l'altro è venuto assolutamente splendido, sembra un film appena uscito dal laboratorio di sviluppo e stampa. L'intera sezione di Venezia Classici quest'anno non c'è, ma per fortuna Barbera teneva questo film, lo ha voluto in preapertura ed è stato quasi un segnale divino, insomma, forse Manfredi da, da dove si trova. Cioè, ci ha aiutato. Il film è, è, è stupendo, non, non mi meraviglia che non abbia, avuto, non abbia avuto particolari difficoltà né censura, non abbiamo neanche ritrovato pezzetti tagliati, il negativo era sostanzialmente integro, abbiamo soltanto dovuto riprocessare e rimettere un po' a posto, aggiustare qualche sequenzina che era stata eh, sostituita con altri pezzetti, ma eh, non ha avuto di difficoltà o, o iter censori, perché comunque dicevo è un film religioso e antireligioso contemporaneamente, si può prestare a entrambe le, le, le idee, è un film de, di riflessione che continua ad essere attuale e che quello che a me personalmente mh, colpisce ancora di più è che è visto soprattutto dalla parte degli umili, cioè siamo fuori da Roma, siamo nella provincia più campagnola, più disprezzata, più provinciale dentro conventi quasi da favola, tanto sono naif e quasi stupidini questi, questi monaci che la, che, che la abitano, ma la profondità nella semplicità della trama dei personaggi è talmente alta che, che il film parla e continuerà a parlare da sé senza, senza grosse difficoltà di, di interpretazione, ma comunque con una profondità interiore altissima. Forse la, la... La sintesi di questo film sta in una frase molto bella di Benedetto, ragazzino che si rivolge alla zia, che era una zia bigotta ma anche molto libertina, no? a proposito di questo Dio punitivo, no? e dice zia ma com'è che tutto quello che piace a me dispiace a Gesù, non sarò satanato? E quindi questa è un po' la sintesi di quello che vuole raccontare il film. Preghiamo, fratelli, preghiamo, perché la tentazione è forte. Me pizzica, me mozzica, preghiamo, fratelli, preghiamo. Il presidente lo continua a prendere come una gag, nel senso che evidentemente tutte le persone che stanno qua dentro, dagli organizzatori agli altri giurati, ma forse anche i partecipanti, insomma sono più competenti di me in questa cosa. Io qua ci posso mettere, cioè non ho strumenti eh, accademici o analitici particolarmente affinati, ho il fatto che sono uno spettatore e un lettore e quindi ci, ci ho potuto mettere diciamo, il mio gusto all'interno di quella roba, poi però tutte le decisioni e le cose sono state appunto prese collegialmente con persone che erano molto più formate di me. Nina. Elisabetta. Katia.
sono confusa, ho un uragano dentro. Lui, mi manca lui. Le mie montagne, il mare con il suo canto, dove leggevo e disegnavo, ma quanto mi manca. Mio posto, strade che conosco. A conoscere il mondo. Qualche anni di mia vita. Tanti posti che... E tanto, tanto grande. E tante cose che... In una... In una vita piccola come la nostra non possiamo riuscire a conoscere. Un filo come capelli. L'amicizia è bella. Ma senza cercare. Le cose quando si cercano non sono le stesse che si danno per caso e quelle che si danno per caso sono meravigliose. Pure il libro impara qualcosa di noi, di persone altre, di vita. Mi ha fatto molto piacere soprattutto, perché in generale penso che tutto quello che, che da fuori entra dentro il carcere in termini di iniziative, di cose eccetera, è oro per chi sta dentro, che gli cambia quella routine sempre uguale eccetera e, e penso che è vero anche il contrario, penso che quello che esce da, dal carcere e va verso fuori è molto importante per chi sta fuori perché aiuta a farsi l'idea del fatto che là dentro c'è umanità e non ci stanno i mostri senza volto rinchiusi là dentro perché se lo meritano, quindi mh, penso che è proprio una cosa molto importante. Settantottesima edizione della mostra del cinema di Venezia, apertura affidata a Madres Parallelas di Pedro Almodovar, cinque italiani in concorso, tra cui il più atteso e forse, anzi senza forse, Paolo Sorrentino, che torna al Lido vent'anni dopo dall'esordio L'Uomo in più con È stata la mano di Dio. Ancora tanta Hollywood che ritorna quest'anno non solo con i film, ma anche in presenza con i divi. Pensiamo a Dune, l'attesissimo eh, sci-fi di Denis Villeneuve. Pensiamo ancora a una serie bergmaniana che arriverà poi su Sky come Scenes from a Marriage con Oscar Isaac e Jessica Chastain e ancora il senso di una mostra che vuole essere ripartenza volano per un sistema cinematografico europeo mondiale e anche italiano che ancora non è ripartito. Basta vedere il nostro botteghino. Insomma, schiz, a dire qualcosa rischi. A dire una cosa raccontata! Sì! A 
di bella alla prossima puntata